الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بزرگان محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو سہولت رہے اس لیے کہ بیچ میں اگر آپ جگہ پور کر لو گے تو پیچھے آنے والوں کو سہولت رہے گی مومن کا دل جو ہے وہ رحم سے بھرا ہوا ہوتا ہے مومن جو ہے اس کا دل رحم سے بھرا ہوا ہوتا ہے مومن خیر خواہ ہوتا ہے مومن ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے مومن کے باپ میں اللہ کے حبیب پادشاہ کا ارشاد ہے کہ اگر مومن کی مثال ایسی ہے کہ ناخون میں تکلیف ہو تو سر میں درد ہوتا ہے دنیا کے جس کونے میں مومن کو تکلیف ہو تو دوسری جگہ پر مومن کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اسی لیے حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کا معبود جس شان کا ہوتا ہے عابد اسی شان کا ہوتا ہے ان لوگوں کا معبود جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستس کرتے ہیں پتھروں کی پرستس کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پتھر میں سختی ہے تو ان کے معبود میں سختی ہے تو عابد میں بھی سختی ہے اور سختی کا عالم یہ ہے کہ وہ مارتے جاتے ہیں اور رحم بھی نہیں آتا وہ سر پھوڑتے جاتے ہیں اور رحم بھی نہیں آتا وہ پیٹ میں چھرے مارتے جاتے ہیں رحم بھی نہیں آتا وہ حاملہ عورت کے پیٹ کو چیر کر بچے کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور رحم بھی نہیں آتا جن کا معبود پتھر ہے ان کے عابد کا دل بھی پتھر ہی ہے اور جن کا معبود رحمان ہے ان عابدوں کا دل بھی رحم سے بڑا ہوا ہوتا ہے الحمد للہ مومن کا دل جیسا بھی ہے مومن شرابی ہو کبابی ہو جگاری ہو بے نمازی ہو کیسا یہ کیوں نہ ہو لیکن اس کے دل میں رحم ہوتا ہے یہ اتنا گیا گزرا نہیں ہوتا کہ کسی کو چوری کے عنوان سے یا ہندو ماتا کے عنوان سے یا اس طرح کے عنوان سے وہ کسی بے قصور کو مارے اور جو ہے عورت کو مارے مرد کو مارے جوان کو مارے بچوں کو مارے اور پیٹ سے نکال کر کے زندہ بچوں کے دو ٹکڑے کر دے یہ شرابی ہو سکتا ہے جگاری ہو سکتا ہے مومن یہ بے نمازی ہو سکتا ہے لیکن پتھر دل نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مومن میں ایک شان رکھی ہے اسی لیے قرآن کریم نے اگرچہ یہ صفت تو صحابہ کی بیان فرمائی رحما ابئی نہ ہوں تراہم رک عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رك عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا کہ یہ رحم کرنے والے ہوا کرتے ہیں اور جب تو ان کو دیکھے تو کبھی سجدے میں اور کبھی رکو میں اور کبھی اللہ کے سامنے سرب سجود ہوا کرتے ہیں یہ اگرچہ یہ صفات صحابہ کی بیان فرمائیے لیکن کچھ نہ کچھ یہ صفات قیامت تک مومنوں میں رہنے والی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی لیے بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک نمازی ہے تحجد گزار ہے سف اول میں نماز پڑھتا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی وہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اور وہ کود پڑے چونکہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہے وہ تحجد گزار ہے وہ عبادت گزار ہے وہ سف اول کا پابند ہے وہ زکات کا پابند ہے وہ اج بھی کرتا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہے اس میں 
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو شرابی ہے کبابی ہے جگاری ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن شان نبوت میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ برداشت نہیں کرتا ایک وہ بھی ایمان ہے ایک یہ بھی ایمان ہے ایمان کی نفی نہیں ہو سکتی محبت کی نفی نہیں ہو سکتی حضرت الامام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ حضرات علماء اس مجمع میں موجود ہیں امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلق قرآن کا مسئلہ کرا ہوا اور اس موقع پر ایک ایک جماعت تھی موتزلا نام کی جیسے آج کل مختلف باطل جماعتیں ہوا کرتی ہے اس زمانے میں ایک جماعت تھی جس کو موتزلا کہا جاتا تھا احتضار یعنی مسئلہ کے حق سے ہٹے ہوئے لوگ ان لوگوں کا مسلک یہ تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے ہمارا یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق کا مانا جیسے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا اسی طرح یہ کلام جو ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا جبکہ اہل سنت الجماعت کا اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ بولتا ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے یہ اس زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا تو اہل سنت والجماعت کی طرف سے امام احمد ابن امبر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور آپ نے دنکے کی چوت اس پر تقریریں کی اور فرمایا قرآن اللہ کی صفت ہے قرآن حق تعالی کے اندر سے نکلا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام ہے وقت کا بادشاہ جو تھا وہ بھی بہت ذیلی تھا مسئلہ کے حق سے ہٹا ہوا اور اس زمانے کے کچھ علماء جو چھٹکیوں میں بیچنے والے تھے بکنے والے تھے پیسے لے کر کے اپنے آپ کو بیچنے والے تھے وہ بھی بادشاہ کے ساتھ ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ امام احمد ابن ہم بر رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کھانے میں ڈالا گیا خود امام احمد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے کپڑے اتار دیے جاتے تھے صرف سطر پر کپڑا ہوتا تھا اور دو جلاد مجھے کورے مارتے تھے اور ہر کورے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب اگلے کورے پر میری عقل چلی جائے گی اتنے زوروں سے مجھے مارتے تھے اور میرا بدن لہو لوہان ہو جاتا تھا میں بے ہوش ہو جاتا تھا جب میں ہوش میں آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جیل کھانے کے کونے میں پڑا ہوا اس طرح کئی دن گزر گئے آپ کے بعض لوگوں نے امام احمد ابن امبل سے کہا کہ حضرت کوئی ہیلا کر لو کوئی زومانہ بات کر لو جس کے دو معنی نکلتے ہو ایسی کوئی بات کر لو امام احمد نے فرمایا میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اس وقت بول لوں گا لیکن قیامت تک امت مجھے معاف نہیں کرے گی یہ ہمارے اکابر ہیں میں, میں نے اپنے بچوں کو کل ہی سبق میں کہا کہ یہ حدیث شریف ہم کو ایسے ہی نہیں پہنچ گئی ہے ان کی محنتیں ہیں ان کی جفاکشیاں ہیں ان کی راتوں کی بیداریاں ہیں امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے رات رات بھر جاگتے تھے تو ماں نے ایک مرتبہ کہا بیٹے بہت بیداری ہو گئی رات بھر تم جاگتے رہتے ہو کچھ آرام بھی کر لیا کرو کچھ سو جایا کرو امام محمد کا جواب سونے کے پانی سے نہیں بلکہ اپنے دل پر لکھنے کے قابل ہے امام محمد نے فرمایا امی ساری امت تو مجھ پر بھروسہ کر کے سو گئی کہ مسئلے کی شریعت کی ضرورت پیش آئے گی محمد کو جا کر پوچھ لیں گے اگر محمد بھی سو جائے گا تو امت کا کیا ہوگا یہ وہ امام محمد ابن حسن شیبانی ہے جن کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا فرمایا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ کہہ کر معاف کیا محمد اگر میں تجھے معاف کرنے والا نہ ہوتا تو میرے نبی کا علم تجھے نہ دیتا یہ نبی کا علم جو میں نے تجھے دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ میں تجھے معاف کرنے والا ہوں امام شعبت عبد الحجاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک روایت لی کوفا کے اندر یہ وقت ان حالات کے بیان کرنے کا نہیں ہے لیکن ذہن میں اس وقت بات سے بات آ گئی امام شعبت عبد الحجاج رحمۃ اللہ علیہ نے کوفا میں ایک حدیث شریف سنی پھر پتا چلا کہ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کا استاد اب بھی موجود ہے تو پھر جب اوپر کے استاد سے روایت مل سکتی ہے سند عالی سے روایت مل سکتی ہے تو سند سافل سے روایت کیوں نقل کرو فرمایا استاد محترم آپ کے کہاں فرمایا وہ مکے شریف گئے ہیں سند روایت تو مل چکی تھی لیکن صرف سند کو اونچی بنانے کے لیے عالی بنانے کے لیے کوفہ سے سفر کیا مکے کا 
مکے گئے تو پتہ چلا کہ وہ محدث مکے سے مدینے چلے گئے تو حضرت نے مکے سے مدینے کا سفر کیا مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ حضرت مدینے سے پھر کوفہ چلے گئے تو حضرت پھر مدینے سے کوفہ آئے ایک حدیث کی صرف اوپر کی سند لینے کے لیے کوفہ سے مکہ اور مکے سے مدینہ اور مدینے سے کوفہ کا اتنا لمبا سفر کیا علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حنفیہ کے اندر ایک بہت بڑی کتاب ہے المبسوط اس کے لیکھک اور مصنف ہے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت نے کسی وجہ سے چونکہ ان کے خلاف فتویٰ دے دیا بادشاہ کے خلاف فتوا دیا اور وہ حق بات تھی اس لیے وہ فتوا دیا لیکن بادشاہ کو ناراضگی ہو گئی تو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو سزا سنائی گئی اور وہ سزا بھی سات سال کی سزا اور کہاں رکھے گئے حضرت کو دیر سو فٹ گہرے کوئے کے اندر رکھے گئے حالات تو پڑے ہمارے اکابر کے بس یہ دین ایسے ہی ہم کو پہنچ گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام اور یہ توپی اور یہ جبہ اور یہ داری اور یہ کال رسول اللہ اور کال اللہ تعالی نبی نے فرمایا اور رسول نے فرمایا یہ ایسے ہی پہنچ گیا ہم تک اگر ان اکابر کی زندگیوں کو آپ پرو تو ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک کوئے میں آپ کی سزا دی کی گئی اور اندر میں تخت رکھا گیا اور تخت پہ آپ کو رکھا گیا اور یہ کہا کہ استنجا بھی اندر ہوگا رہنا بھی اندر ہی ہوگا اب حضرت کا درس بن ہو گیا سبق بن ہو گیا آپ کی درس کا بن ہو گئے تو کچھ وقت کے بعد شاگردوں نے بادشاہ وقت سے جا کر کہا ہمیں اپنے استاد سے پڑھنا ہے تو کہا کہ اچھی باتیں اجازت ہے لیکن وہی سے پڑھائیں گے باہر نہیں کوئے کے اندر سے پڑھائیں گے شاگردوں نے اس کو منظور کیا حضرت کے اس کوئے پر گئے حضرت سے فرمایا کہ حضرت بادشاہ نے اجازت دی لیکن اندر سے آپ کو تعلیم دینا ہے فرمایا جس طرح بھی ہو میں اندر سے بیٹھ کر تعلیم دیتا ہوں آپ اوپر بیٹھ کر کے پل لیا کرو حضرت نے تین سال کوئے میں بیٹھ کر پڑھایا اور وہ کتاب لکھی گئی جس کا نام مبسوط ہے جو آج حنفیہ فتوا دیتے ہیں اس کے اوپر یہ اتنی عظیم المرتبت کتاب کوئے میں بیٹھ کر کے حضرت نے لکھوائی ہے ایک ایک محدث اور ایک ایک فقی کے حالات کو جب آپ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس انداز سے ہمارے اکابر نے اس شریعت متین کے لیے اور اس دین کے لیے اور اس دین کے تحفظ کے لیے اور اس دین کے حفاظت کے لیے کس طرح کے پاپر بیلے ہیں تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے بہرحال جب قرآن کریم کا مسئلہ پیدا ہوا اور امام احمد ابن امبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر برسر عام آ کر کے ہمالیہ پہاڑ کی طرف کھڑے ہو کر کے حساب صاحب یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے یہ مخلوق نہیں ہے اس موقع پر حضرت کو جیل خانے میں ڈالا گیا تو اس موقع پر ایک بہت بڑے محدث علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ تھے لیکن علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اس مسئلے میں امام احمد ابن امبل کو بڑا غصہ آیا کہ تم اس مسئلے میں خاموش کیوں ہو تم میری فیور کیوں نہیں کر رہے ہو تم میرے فیور میں تقریر کیوں نہیں کر رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے علی ابن مدینی کو جب یہ پیغام پہنچا تو علی ابن مدینی نے فرمایا کہ میں نہیف الجسم ہوں میں کمزور جسم کا آدمی ہوں میں دبلا پتلا ہوں امام احمد کی طرح میری ہمت نہیں ہے کہ میں کورے برداشت کر سکوں لیکن میں اسی مسلط کا قائل ہوں جو امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ جس مسلط کے قائل ہیں علی ابن مدینی اپنی بات میں سچے تھے محدث وقت تھے اللہ تعالیٰ نے موت کیسی عطا فرمائی علی ابن مدینی کو اس چار پائی پر اس چار پائی پر آپ کی بودی کو رکھا گیا انتقال کے بعد جس چار پائی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد آپ کی وفات کے بعد جس چار پائی پر اللہ کے نبی کے جسد یا تھر کو رکھا گیا تھا اسی پر علی ابن مدینی کی بودی کو رکھا گیا اور اسی پر اٹھا کر کے آپ کو لے گئے جنت البقی میں اور جنت البقی میں آپ کی تدفین وجود میں آئی تو امام احمد کی اپنی بھی محبت اور ایمان ہے علی ابن مدینی کا اپنا بھی ایمان اور محبت ہے تو ایک وہ انسان ہوا کرتا ہے جو تاجد گزار ہے عابد ہے سفی اول کا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہوتی ہے ایک وہ انسان ہے کہ جو اتنا عبادت گزار نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کی شان پر جان قربان کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایک ایمان ہے 
بہرحال ایمان کے مراتب ہیں اپنی جگہ یہ سب محبتیں ہیں اللہ اس محبت کو قائم دائم رکھے اور اب تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمانی قوتوں سے معمور اور بھرا ہوا رکھے مجھے ایک واقعہ ہمارے اکابر قریب کے زمانے کا ہمیں یاد آیا غبار خاطر ہمارے مدرسوں میں ایک اردو کتاب ہے غبار خاطر جس کا لیکھک جس کا مصنف حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کے خطوط ہے ان کی زندگی کے جو خطوط ہیں وہ اس میں جمع کیے گئے اور حضرت نے خود وہ لکھے ہیں غبار خاطر اس میں ایک خط لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت مولانا کو مہاراشٹر میں احمد نگر کی جیل میں رکھا گیا احمد نگر کی جیل میں اس موقع پر آپ کی بیوی بہت شدید بیمار ہو گئی بہت زیادہ اور بیوی نے خط لکھا حضرت مولانا کو کہ میں بہت بیمار ہوں آپ جیلر سے چھٹی لے کر کے آ جائیں میری عیادت کے لیے میری خبر کے لیے میں یہاں بہت بیمار ہوں تو مولانا نے جیل خانے سے جو خط لکھا ہے جو جواب لکھا ہے وہ جھپا ہوا ہے غبار خاطر میں مولانا نے لکھا کہ یہاں تو اکیلی بیمار ہے اور یہاں میرے نبی کی ساری امت بیمار ہے اس کے بعد آگے لکھ رہے ہیں کہ میری پیاری میری پیاری میں جانتا ہوں تو بیمار ہے لیکن میں تیری وجہ سے اللہ کے نبی کے ان دشمنوں سے یعنی انگریزوں سے میں بھیک نہیں مانگوں گا چھٹی کی دوسرا خط جا رہا ہے بیوی کا کہ میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے خطرہ ہے کہ موت ہو جائے میں مر جاؤں اور ہماری ملاقات نہ ہو آپ آ جائیں اللہ کے واسطے چھٹی لے کر کے پیرول پہ آ جائیں چھٹی لے کر آ جائیں میں بہت شدید بیمار ہوں شاید میری موت ہو جائے حضرت کا دوسرا خط چھپا ہوا ہے مولانا نے لکھا اگر تو مر گئی تو قیامت میں اللہ سے مل لیں گے لیکن میں نبی کے دشمنوں کی خوشامد نہیں کروں گا اگر تو مر گئی تو قیامت میں مل لیں گے اور حضرت نے نیچے نوٹ کر کے لکھا ہے شاید کہ میرا خط تجھے پہنچے اور تیرا جنازہ نکل رہا ہو لکھا ہے واقعے میں کہ داقیہ پوسٹمین خط لے کر کے پہنچا ہے اور آپ کی بیوی کا جنازہ نکل رہا تھا میرے بھائیو یہ ہمارے اکابر کی بزرگوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا یہ ہندوستان میں ہمارا دین قائم و دائم ہے بہرحال اس وقت مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے ورنہ میں بہت کھول کر کے آپ کو بتا کا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ اور اگر رہنا ہے تو ہندو بن کر کے رہنا پڑے گا ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں اسی سرزمین پر رہیں گے اور اللہ ہی کی وحدانیت کے ساتھ رہیں گے ہم اسی سرزمین پر رہیں گے اور اسی قرآن کے ساتھ رہیں گے ہم اپنے نبی کی شریعت کے ساتھ رہیں گے ہمارے نبی کو ہماری شریعت کو ہمارے قرآن کو ہمارے اللہ کو ہمارے دین کو ہمارے جسم سے ہماری روح کو آپ الگ کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو الگ نہیں کر سکتے اگر ہماری موت ہوگی تو لا الہ الا اللہ پر ہوگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی اللہ تعالی ہمیں تازم حیات ایمان پر قائم دائم رکھے اور اب تعالی ان شرور فتن مکاروں کے مکر سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرمائے بہرحال میرے بھائیوں میں نے قرآن کریم کے افسو یہ تو باتیں مجھے کچھ اس پر یاد آ گئی کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ آپس میں رحم دل ہوتا ہے کرم دل ہوتا ہے ملنے والا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو وسیع بنانے والا ہوتا ہے لیکن یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے ہی گھر کو آگ لگ چکی ہے ہمارے ہی چنگاریوں سے اور ہم اپنی ہی دالی کو کاٹنے لگے ہیں ہم مسلمانوں کو اپنوں ہی سے نقصان ہو رہا ہے اپنے ہی مخبر بنے ہوئے ہیں اپنے ہی غدار بنے ہوئے ہیں اپنے ہی بے وفا بنے ہوئے ہیں اپنے ہی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے ہی بھائیوں کو ذلیل کرنے پر آئے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں میں آج ہمارے بھائی کی عزت نہیں دیکھی جاتی ہمارے بھائی کا کاروبار نہیں دیکھا جاتا ہمارے بھائی کی شہرت نہیں دیکھی جاتی ہمارے بھائی کا مقام نہیں دیکھا جاتا ہمارے بھائی کی لڑکی کا اچھا طے ہو جانا نہیں دیکھا جاتا اس کے لڑکے کا اچھا طے ہو جانا نہیں دیکھا جاتا اس کی خوشحالیاں نہیں دیکھی جاتی اللہ اکبر ہمارے ہمارے دل جو ہیں وہ جلے ہوئے ہیں ہمارے دل جو ہیں وہ حسد سے بھرے ہوئے ہیں کینوں سے بھرے ہوئے ہیں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ہمارے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہم اپنے دکھوں سے دکھی نہیں مجھے بخار ہے مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں لیکن آپ سکھی کیوں ہیں اس پر مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ مالدار کیوں ہو گئے 
اس پر مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ کی بچی کا اچھی جگہ طے کیوں ہو گیا اس پر مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے اس پر مجھے دکھ ہو رہا ہے میرے بھائیو کسی کے کاروبار عزت اور شہرت کو دیکھ کر دعا کرنے والے تو بنو لیکن جلنے والے نہ بنو اللہ ہمیں بھی عطا کرے گا جلنے سے میری بہت ہی جل جائے گی نفع کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے حسد وہ تمہاری بودی کو اس طرح کھا جاتا ہے اور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے جلی ہوئی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے یعنی آگ میں سوکھی لکڑی ڈالو تو فوراً وہ جل جاتی ہے اسی طرح ہماری نیکیاں بھی جلتی ہے ہماری بودی بھی جل جاتی ہے حاصل کچھ نہیں ہوتا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدو ولا تباغزو ولا تدابرو وکونو عباد اللہ خوانا حسد نہ کرو بغض نہ کرو کینا نہ رکھو اور آپس میں محبت سے رہو ایک اللہ کے بندے بن کر کے رہو اللہ تمہارے جیسے اس کو دیا ہے اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا مقرر گزرا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے زمانے کے ایک ولی یہ کامل ایک, ایک, ایک صوفی ایک کامل حکیم المت حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور خط میں یوں لکھا کہ حضرت میرا دل سخت ہو گیا ہے کوئی نصیحت فرمائے اتنا بڑا مقرر اتنا بڑا عالم اتنا بڑا عالم ایک صوفی یہ وقت کو کہہ رہا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر بڑے ہونے کے باوجود اہل اللہ سے منسلک رہتے تھے اللہ والوں سے جڑے رہتے تھے اللہ والوں سے تعلق رکھتے تھے اس لیے کہ ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں ہمارا نفس شرارتی ہے ہمارا نفس جو ہے اندر سے خباستیں کرتا ہے ہمیں بزرگوں سے جڑے رہنا چاہیے اللہ والوں سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ ہماری تربیت ہو ہماری اصلاح ہو وہ ہماری رہنمائی کرے تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت دل سخت ہو چکا ہے آپ کو علاج بتائے تو شاہ وسیع اللہ صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ خط چھپا ہوا ہے حضرت نے فرمایا میں میری طرف سے کوئی نصیحت لکھنے کے بجائے میں میری طرف سے کوئی نصیحت لکھنے کے بجائے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی ایک حدیث لکھ دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبی کے کلام کا وزن ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جان ہے میں وہ اللہ کے نبی کا کلام تمہیں لکھ دیتا ہوں یہ جو روایت لکھی ہے شاہ وسیع اللہ صاحب نے یہ معطا امام مالک کی روایت ہے وہ روایت میں آپ کو پوری پڑھ کر کے سناؤں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے میری بھی اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تبصر القلام بغیر ذکر اللہ فإن قطرت القلام تقص القلوب فرمایا لا تقصر القلام بغیر ذکر اللہ فإن قطرت القلام تقص القلوب فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت باتیں نہ کیا کرو اس لیے کہ دنیا کی بہت سی باتیں یہ تمہارے دل کو سخت بنا دیتی ہے ہاں اللہ کا ذکر تو چلتے پھرتے کثرت سے کرو خوب کرو چلتے پھرتے میں علامہ رومی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو عجیب و غریب میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان پر گئے ابھی سودا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اس عورت نے کچھ خریدا دکاندار سے کہا حساب کر لو کتنے پیسے ہوئے تو دکاندار نے کہا تو تو جانتی ہے مجھے تجھ سے پیار ہے مجھے تجھ سے محبت ہے میں تجھ کو چاہتا ہوں بلا محبت میں حساب تھوڑے ہی ہوا کرتا ہے محبت میں حساب نہیں ہوتا علامہ رومی نے یہ جملہ سنا بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا پوچھا حضرت آپ کو بے ہوشی کیوں ہو گئی تو حضرت نے فرمایا ارے تیری فاسق محبت میں تو حساب نہیں کرتا مجھے میرے اللہ سے کیسی محبت ہے کہ میں حساب ہی سے اللہ پڑھتا ہوں بے حساب نہیں پڑھتا ہمیں اپنے رب سے کیسی محبت ہے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو حساب سے تصویر بتائی وہ تو ہم حساب سے پڑھیں گے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر باقی اس کے علاوہ چلتے پھرتے کوئی حساب نہ ہو کوئی حساب نہیں 
پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبوہ قدوس ربنا و رب الملائکت ورو لا الہ الا اللہ ہم کیسے اپنے اللہ کے عاشق ہیں کہ عیسیٰ بھی اسے پڑھتے ہیں پس سو مرتبہ ہو گیا اب آگے میں نہیں پڑھوں گا اس سے آگے نہیں ارے وہ محبت میں حساب نہیں کرتا ہماری محبت میں کمی ہے ہمیں اپنے نبی سے کیسی محبت ہے بس اسی مرتبہ ہی درود پڑھوں گا اس سے زیادہ درود نہیں پڑھوں گا یہ کیسی کیسا عشق ہے ہمیں یہ کیسی محبت ہے کہ ہم صرف گن کر کے پڑھتے ہیں ارے میرے بھائیو جس کو اس کا ہوا کرتا ہے وہ گنا نہیں کرتا وہ لاکھوں درود نبی پر بھیجتا ہے وہ لاکھوں کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے یہی میری نجات کا ذریعہ ہے یہی میری نجات کا ذریعہ ہے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں ہمارے اقابر کی زندگی اقابر منسلک رہتے تھے فرمایا لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن قصرت الکلام تقص القلوب اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا کی باتیں بہت نکی آ کرو جیسے آج ہمارا ماحول ہے مجلسیں لگی ہوئی ہے اور ہماری مجلسوں کا حال یہ ہے جب تک کسی کی گیبت نہ کی جائے مزا ہی نہیں آتا جب تک کسی کی گیبت نہ کی جائے ہمیں مزائی نہیں آتا ہے فرمایا اس طرح اپنی مجلسوں کو دنیا کی ایران توران کی باتوں سے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ نہ کاروبار کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اس میں اپنی زندگی کو بیکار نہ کرو اس لئے کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کیا کرے گی تمہیں فرمایا تمہارے دل کو مار دے گی اس کو سخت بنا دے گی فَإِنَّ قَسْرَةَ الْقَلَامِ میں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں شاہ وزی اللہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے نبی کا کلام بیان کر رہے ہیں فَإِنَّ قَسْرَةَ الْقَلَامِ تَقْسُ الْقُلُوبِ یہ دل کو سخت بنا دیتا ہے آگے جملہ سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَاسِيُ الْقَلْبِ بَعِيدٌ عَنْ رَحْمَتِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُونَ اور فرمایا جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا بعیدن عن رحمت اللہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَنْزُرُوا إِلَىٰ دُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ وَنْزُرُوا إِلَىٰ دُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ حَيْ حَيْ میں سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں اس بات کو جو نبی کی ہے لکھ کر کے رکھنا چاہیے لا تنظرو الى دنوب الناس کأنکم ارباب ونظرو الى دنوبکم کأنکم عبید فرمایا تم لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو جیسے میں نے تم کو رب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تم لوگوں کے گناہ کو اس طرح دیکھ رہے ہو کہ تم خود ہی خدا بن گئے تم خود ہی رب بن گئے اس کی پکر کرنے لگے اس کی پکر کرنے لگے اس کی پکر کرنے لگے تم رب بنے ہوئے ہو اپنے گناہوں کو دیکھو وَنْزُرُوا إِلَىٰ دُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ اس لئے کہ تم بندے ہو بندے کا کام یہ ہوتا ہے اپنی آزادی کی فکر کرتا ہے دوسروں کی آزادی کی فکر نہیں کرتا میں اس کی مثال دیتا ہوں اگر ہم ہسپیٹل میں بیمار ہو جائیں میں بیمار ہو جاؤں داخل ہوا ایڈمیت ہوا میرے وار میں اور بھی چار احباب بیمار ہیں لیکن یہ چار بھی بیمار ہیں مجھے یہ فکر نہیں ہوگی یہ کب اچھے ہو جائیں گے مجھے فکر ہوگی میں اچھا کب ہو جاؤں گا مجھے کب چھتی ملے تو اسی طرح ہم دنیا کے اندر بھی روحانی طور پر بیمار ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں میں اچھا کب ہو جاؤں اللہ کی نظر میں پیارا کیسے بن جاؤں اور میری فکر یہ ہے یہ بیمار یہ بیمار اور اپنی فکر بھول گیا سنو بزرگوں نے لکھا ہے جو دوسروں کے گناہوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے اور اپنے عیب کو نہیں دیکھتا اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے کہ میں تو پاک ہوں یہی بیمار ہے یہ نالائک ہے یہ ایسا ہے تو جب دوسروں کو میں نے مجرم سمجھا اور میں نے اپنے آپ کو مجرم ہی نہیں سمجھا تو بلا میں کب توبہ کروں گا اللہ توبہ کی توفیق کو سر بکل لیتا ہے اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مجاز یہ بنایا تھا کہ اپنی زندگی کو دیکھو بے شمار واقعات ہیں میں اس وقت ان واقعات کو جو روایتوں کی روشنی میں بے شمار واقعات ہیں بہرحال میں وہ حدیث پیش کر رہا تھا لا تنظرو الى دنوب الناس کأنکم ارباب ونظرو الى دنوبکم کأنکم عبید آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ مُبْتَلَى وَمُعَافَى فَرْحَمُوا عَلَى الْمُبْتَلَى 
واحمد الله على العافيه او كما قال عليه الصلاه والسلام الله کے حبیب فرماتے ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں جتنے بھی انسان ہیں اس کی دو شکلیں ہیں یا تو بیچارے مصیبت میں ہیں حالات میں ہیں مبتلا ہے پریشان ہے بیماری میں ہے قرض میں ہے نہ معلوم کیسے کیسے حالات میں ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو معافات عافیت میں ہے اولاد اچھی ہے کاروبار اچھا ہے بیماریاں بھی نہیں ہیں مکان بھی اللہ کا دیا ہوا ہے ساری چیزیں ہیں تو کچھ مبتلا اور حالات میں ہیں اور کچھ عافیت میں ہیں اب نبی ہم کو کیا تعلیم دیتے ہیں فرمایا فرحم علل مبتلا جن کو حالات میں دیکھو اس پر خوش نہ ہو جانا اس کے لیے دعا کرنا رحم کھاؤ اس کے اوپر اے اللہ اس کے حالات کو درست فرما دے اس کی بیماری دور کر اس کے قرض کو دور کر اللہ اس کی بیٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے تو آسان فرما دے خوش نہ ہونا اس کے حالات پر اس کی مصیبت پر اس کی پریشانیوں پر خوش نہ ہونا بلکہ اس پر رحم کھاؤ اور رحم کھا کر اللہ سے دعا کرو اے اللہ تو اس کے حالات کو خوشگوار فرما دے اور تیرے حالات اگر اچھے ہیں تو اچھی حالت میں ہیں تو فحمد اللہ علافیت اللہ کی تعریف کر اللہ تو نے مجھ کو مکان دیا مجھے بیوی دی مجھے بچے دیے مجھے کاروبار دیا میرے سر پر قرضہ نہیں ہے مجھے صحت ہے میری زندگی اچھی گزر رہی ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرنا حالات میں جن لوگوں کو دیکھو ان پر رحم کھا کر دعا کرو اور اپنے آپ پر عافیت ہے تو اترا نہ مت غرور نہ کرنا بلکہ اللہ کی تعریف کرنا یہ وہ روایت ہے جو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجی اور نیچے لکھا مولوی سعید اگر اس روایت پر عمل کرو گے دل کی سختی دور ہو جائے گی اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی نظر آئے گی یہ وہ روایت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکابر جو تھے نا وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے اللہ کی طرف ہر وقت رجوع رہتے تھے ڈرتے رہتے تھے میرا اور آپ کا میں بھی اسی میں داخل ہوں آپ بھی اسی میں داخل ہے دو نمازیں نہیں پڑی کے غرور دو روزے نہیں رکھے کہ غرور دو زکات نہیں دی کہ تکبر اور ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہم سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں ہم سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہم سے بڑھ کر پرہیزگار کوئی نہیں یہ ہماری تھنکنگ ہے یہ ہماری سوچیں ہیں ہمارے اکابر کا حال یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کی آجیزی ان کی توازو ان کی انکساری ان کے اللہ کا خوف ان کے اللہ کے در کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ سے ڈرتے رہے آخری سانس تک کہ نہ معلوم کب پکڑ ہو جائے نہ معلوم کب پکڑ ہو جائے آپ نے ایک نقش بندی سلسلے کے ولی یہ کامل کا اگر کبھی نام سنا ہو حضرت حضرت شاہ بہاؤدین صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے میں جب ان کی قبر پر گیا اس بیکستان میرا جانا ہوا اور میں جب ان کی قبر پر حاضر ہوا تو ان کی زندگی کا نقشہ میرے سامنے آ گیا اور اور جو ہے میں ان کے حالات کو یاد کر کے اپنے رفقا کے سامنے بیان کرنے لگا میں نے کہا یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے ہاتھ پر پچیس لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ایک دو نہیں ایک دو نہیں پچیس لاکھ عیسائیوں نے ایمان قبول کیا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کے در کا عالم کیا ہے اللہ کے خوف کا عالم کیا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک شعر لکھا اور وہ شعر اپنے گھر والوں کو دیا اور فرمایا جب میری ناس کو قبر میں اتارو میری ناس کو قبر میں اتارو تو یہ شعر پڑھتے ہوئے اتار دا وہ شعر کیا ہے وہ رلانے والا شعر ہے وہ رلانے والا شعر ہے اتنا کام کرنے کے باوجود وہ اللہ سے کیسے ڈر رہے ہیں انہوں نے شعر جو لکھا تھا قبر میں اتارتے ہوئے پردے کا حکم دیا تھا کہ اتارنے والوں کو چاہیے کہ یہ شعر پڑھتے ہوئے مجھے قبر میں اتارے مسکن آنم آم دا در کوئے تو شی اللہ ادمال روئے تو مسکن آنم آم دا در کوئے تو شی اللہ ادمال روئے تو دست بر آ جانی بے زمبیل ماں آفری بر دست بر بازوئے تو فرمایا ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے مسکن آنم آم دا در کوئے تو کیا کہہ رہے اے اللہ تیری گلی کا ایک بھکاری اور فقیر تیری گلی میں آیا ہوا ہے اتنے کام کے باوجود اتنے کام کے باوجود وہ اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے 
وہ اپنے آپ کو مسکین کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر کا بھکاری کہہ رہا ہے اس کو ناز نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کو فخر نہیں ہے کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں اور اتنا کام کر کے آیا مسکین عالم عام دادر کوئے تو تیری گلی کا ایک فقیر اور ایک بھکاری آیا ہوا ہے شی اللہ جمال روح تو اے اللہ تیری جمال کی ایک پرچھائی مجھ کو عطا فرما دے شی اللہ جمال روح تو اے اللہ تیرے جمال کی ایک پرچھائی مجھ کو عطا فرما دے دست برا جانب زمبیل ما دست برا جانب زمبیل ما فرمایا میری زمبیل میری تھیلی نیکیوں سے خالی ہے تیری رحمت کا ہاتھ میری جھولی کی طرف برا دے دس نمبر آ جانی میں زمبیل ماں میری زمبیل کی طرف میری خالی تھیلی کی طرف تیری رحمت کا تو ہاتھ بڑا دے آفری بردست بر بازو ہے تو اے اللہ میں تیرے ہاتھ پاؤں کو مبارک بادی دیتا ہوں اگر تو نے بہاؤدین کو معاف کر دیا اتنا کام کرنے کے باوجود اتنا کام کرنے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے انہیں اللہ کا خوف تھا انہی کا ایک شعر ہے انہی کا ایک شعر ہے جو ہمیں رلا دیتا ہے وہ وہ تو اپنے متعلق کہہ رہے ہیں ان کی توازو کا عالم تو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں چوں بزمی سستا کر دم چوں بزمی سستا کر دم دا زمین ندا برآمد چوں بزمی سستا کر دم دا زمین ندا برآمد فرمایا جب میں نے زمین پر سجدہ کیا اتنا بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین کے اندر سے آواز آئی کیا آواز آئی فرمایا اے سجدہ کرنے والے جلدی سے تیرا سر اٹھا لے تو نے اپنی ریا کاری سے مجھے بھی خراب کر دیا تو نے اپنی ریا کاری سے مجھ کو بھی خراب کر دیا وہ اتنا بڑا ہو کر اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے میری اور آپ کی زندگی کا حال یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ایسے ہی گزر رہی ہے نہ ہمیں اللہ کی فکر نہ آخرت کی فکر میرے بھائیوں میری اور آپ کی آنکھ ایک نہ ایک دن بند ہونے والی ہے اس شہر خاموشہ کے اندر مجھے اور آپ کو سونا ہے جہاں نہ بیٹا نہ بھائی نہ بیوی نہ رشتے دار نہ قارب نہ مکان نہ دولت نہ خزانہ نہ دکان نہ کاروبار کوئی چیز نہیں ہے اور وہ انسان جس کے اوپر بڑے بڑے القاب تھے کہ مبلد صاحب امیر صاحب شیخ الحدیث صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب سیٹ صاحب حاجی صاحب دنیا میں بڑے بڑے القاب تھے ارے یہ القاب تو جیسے ہی روح نکلے گی فوراً ختم ہو جائیں گے اب آنے والا پوچھتا ہے میت کب اٹھے گی ارے ابھی سیخ صاحب تھے اب کیا ہو گیا یہ کب سے میت ہو گئی یہ سیخ صاحب کب سے ختم ہو گیا یہ حاجی صاحب کب سے ختم ہو گیا یہ مبلد صاحب کب سے کب ہو گیا یہ امیر صاحب کب سے یہ سیٹ صاحب کب سے ختم ہو گیا یہ مفتی صاحب کا لقب ارے ابھی تو دنیا میں ہے اور سارے القاب ختم میت کب اٹھے گی جنازہ کب چلے گا لاش کا کیا ہوا وہ میت ہو گئی وہ لاش ہو گئی وہ جنازہ ہو گیا اور سب اب کوئی نام اس کا نہیں لیتا جو نام جو القاب جو شہرت کے تذکرے بہت جلد ختم ہونے والے ہیں ان پر پراؤد نہ کرو ان پر غرور نہ کرو ان پر تکبر نہ کرو یہ تکبر کی چیز نہیں ہے یہ کاغذ کے پھول ہیں یہ کاغذ کے پھول ہیں جس میں سے کوئی خوشبو نہیں آتی آپ نے مجھے اگر ابھی یہ کہہ دیا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہو گئی میں آپ کے ان دو بول کی وجہ سے اپنے اخلاص کو کیوں ضائع کر دوں میں کیوں للہ کا لیا کاری میں آ جاؤں میں کیوں آپ سے شہرت کا طالب رہوں میں کیوں آپ سے تعریف کا طالب رہوں ہمارا ہر عمل چاہے نماز ہو چاہے زکات ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے اچھی زبان ہو چاہے اچھی بول ہو چاہے اصلاح بین الناس ہو چاہے ہمارے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ہو ہمارا مقصود صرف صرف اور صرف اپنے مولا کی رضا ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے میرا مولا راضی ہو جائے میرے بھائیوں اگر وہ راضی ہو گیا تو خدا پاک کی قسم وہ دنیا میں میری اور آپ کی عزت کو ہمارے بیان کیے بغیر بھی چلائے گا اور اگر وہ ناراض ہوا تو میں لاکھوں میری تعریف کرتا پھروں گا میری عزت کوئی چلنے والی نہیں ہے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے اس مولا کو منانے کی ضرورت ہے اس اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی اخلاص والی ہو للاحیت والی ہو دین اور تقوا والی ہو پرہیزگاری والی ہو اور ہمارا ہر عمل اللہ کو حاضر ناظر رب کر کرنے والے ہو خیر میں نے تو سورت پڑھی تھی مجھے اس سورت کے باب میں کچھ باتیں عرض کرنا تھا لیکن اسی میں وقت ختم ہوا والعصر 
میں ترجمہ کر دوں اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم یعنی زمانہ گزرنے والا ہے اور زمانہ گزر رہا ہے اور زمانے کے گزرتے گزرتے تو بھی بچے سے جوان اور جوان سے برہا اور بڑھاپے سے شیخ و قد اور شیخ و قد سے کہولت اور کہولت سے قبر اور پھر قبر میں تیرا حال یہ ہوا کہ تجھے قبر میں جب رکھا گیا تو کچھ وقت کے بعد تو فتح اور تو فلا اور تیرے ٹکڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ اندر میں رکھے ہوئے جو جو لکڑے تھے وہ بھی سڑ گئے اور سر کر کے مٹی اندر چلی گئی اور مٹی جانے کے بعد تیرے بدن کی مٹی اس مٹی سے مل گئی اب مٹی مٹی ہو گئی بہرحال وہ قبر پرانی ہو گئی اب کچھ پتا نہیں بعد میں اور کسی صاحب کو دفن کا وقت آیا اسی قبر کو دوبارہ کھودا گیا وہ تیرے بدن کی جو مٹی تھی اندر میں وہ مٹی اب پھر اوپر آئی کھودتے کھودتے اور ہوا میں اڑنے لگی یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے کہ جو مٹی جو میرا بدن اسی لیے حضرت امام جزالی نے اپنے شاگرد کو خط لکھا ہے اس میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہے وہ خط چھپا ہوا ہے عربی کے اندر ہے اس میں فرمایا انسان کا جب جنازہ چلتا ہے انسان کا جب جنازہ چلتا ہے تو قبر تک پہنچنے تک فرشتوں کی طرف سے بیس سوال ہوتے ہیں وہ قبر کے سوال اپنی جگہ مر رب کا ومن نبی کا وما دینوں کا وہ حدیث شریف میں ہے لیکن امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ بیس سوال ہوتے ہیں اس کا ایک سوال میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتے یہ سوال کرتے ہیں یا عبدی او میرے بندے انت تزین تل الناس ولا تزینونی تو ساری زندگی دوسروں کے لیے خوبصورت بنتا رہا میرے لیے کبھی خوبصورت نہیں بنا تو ساری زندگی دوسروں کے لیے خوبصورت تو نے بودی کو سجایا بہت میری توپی ایسی ہو اور میرے کپڑے ایسے ہو اور میں فلا اتر استعمال کروں اور میں فلا پرفیوم استعمال کروں اور میری بودی سجی ہوئی ہو اور لوگ میری آؤ بھگت کرے اور تو اللہ کے دربار میں آیا تو تو نے تو نے نہ کپڑے کی پرواہ کی تو تہبن پہن کے بھی آ گیا تو نائی ڈریس پہن کر بھی آ گیا کیا ہمارا اللہ اتنا سستا ہو گیا کہ نائی ڈریس میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور دنیا اتنی مہنگی ہو گئی کہ شاندار کپڑوں میں میں جاتا ہوں فرمایا تو ساری زندگی دوسروں کے لیے مزین ہوتا رہا اور میرے لیے تو کبھی مزین نہیں ہوا میرے بندے میرے بندے یہ تیرا کیا حال تھا دنیا کا اس طرح کے کچھ سوالات جو ہمارا جنازہ چلتا ہے تو فرشتے اس موقع پر ہم کو پوچھتے ہیں اللہ ہمیں اپنے مولا کے لیے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنے رب اور اللہ کے لیے مزین ہونا اس کے اعمال کو بدن پہ جگا دینا اس کے نبی کے اخلاق کو بدن پہ جگا دینا ہمارے اندر میں لا الہ الا اللہ اور ہمارے بدن پر محمد الرسول اللہ نمایاں ہو رہا ہو یہ ہے تزین یہ ہے زینت اور اسی سے ہمارا دل اور بدن سجتا ہے تو زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے ان انسان الف خسر الدین آمن مگر کامیاب کون ہوئے چار آمال والے الدین آمن جو ایمان لائے ماشاء اللہ اللہ نے ایمان دے رکھا ہے وہ عامل الصالحات ایمان کے بعد عامل صالحات جن کی زندگیاں عامل صالحات سے مزین ہے وہ تواس و بالحق تیسرا کام حق بات کو دوسروں کو بتانا دین کی باتیں بتانا شریعت کی باتیں بتانا امر بالمعروف اور نہ منکر کرنا بتواس و بالحق اور چوتھی بات بتواس و بالصب زندگی میں صبر کے بھونت کو پینا صبر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے صبر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے کہ صلی اللہ جو ہے نا وہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے نبیوں کے ساتھ کسی اور پر نہیں بولا جاتا صلی اللہ کس پر بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء پر لیکن صبر کرنے والوں پر اللہ بول رہا ہے الائی کا علیہم سلوات الائی کا علیہم سلوات من ربہم اے اللہ یہ سلاد تو تُو نے نبیوں کو دیا تھا صبر کرنے والوں کو بھی تُو دے رہا ہے تو اللہ کہتا ہے ہاں میرے نبیوں کی سب سے بڑی صفت صبر تھی جو امتی اس صفت کو اپنائے گا میں نبی کی اس صفت کے اندر سے کچھ چھیتے لے کر تمہیں بھی عطا کر دوں گا تو صبر بہت بڑی دولت ہے بتواس و بالحق کے بتواس و بالصبر اللہ شان ہم تمام کو شریعت متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے 
اخلاص اللہیت عطا فرمائے اور اب تعالی اپنی مرضی کے مطابق ہم کو چلائے نا مرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے مختصر دعا کرنے الحمد للہ رب العالمین العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب الناهكم عفرما إلا بحث مبارك وقته جمعة دين دعائي قبول هوتي هي أي الله تري حبيب صلى الله عليه وسلم كي يفرمانه اللهم سبكم عفرما ده همارے جلی کفی ظاہر باطن کو معاف فرما ہمارے والدین کو معاف فرما ہمارے اقارب رشتہ داروں کو معاف فرما ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما ہمارے اہل و عیال کو بھائی بہن کو معاف فرما اے اللہ محبت کرنے والوں کو مقربین کو معاف فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما اے اللہ ہندوستان کے حالات کو خوشگوار فرما ہندوستان کے حالات کو خوشگوار فرما اے اللہ جو بے قصور مارے جا رہے ہیں مسلمان ان کو شہادت کا مقام عطا فرما ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ مارنے والوں کی پکر فرما اے اللہ ان کی پکر فرما اللہ ان کی پکر فرما اللہ ان کی پکر فرما ان کے مشوروں کو فیل فرما اے اللہ مسلمانوں کو اسلام کو اے اللہ بلندی عطا فرما شان و شوقت عطا فرما زلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما زلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما اے اللہ مصیبت والی بارش سے ہم سب کی حفاظت فرما پریشان کن بارش سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ رحمت والی نفع دینے والی بارش ہم سب کو عطا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں کرز کے ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما بے مکانوں کو مکان عطا فرما بھوکوں کو کھانا عطا فرما پیاسوں کو پانی عطا فرما اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بخاری کا ہاتھ فیلا کر بیٹھا ہوا ہے اے اللہ تیری ایک نظر کرم ہو جائے گی ہمارا بیرہ پار ہو جائے گا تیرا کچھ نہیں بگرے گا ہمیں معاف کرنے میں اللہ کو ہمیں معاف فرما دے نظر کرم فرما دے نظر عنایت فرما دے اور سب کی دل مرادوں کو سب کی جائز تمناوں کو اور سب کی حاجتوں کو پورا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما جن کے گھروں میں جگرے ہیں ختم فرما ہماری اولادوں کو نیک صالح مطی اور فرما بردار بنا غلط راستوں سے غلط صحبتوں سے غلط دوستیوں سے ہماری ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس میں جو مخلص ہیں جن کی آمین تجھے پیاری ہے ان کی آمینوں کے ساتھ اللہ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علی النبی القریم برحمتی کا یا رحمت اللہ علیہ وسلم